Imparare l'italiano con YouTube. Ci sono tanti video, tanti canali. Chi scelgo? Quali video guardo? Sono queste le domande che ricevo molto spesso dai miei studenti o dalle persone che mi seguono. In questo video parliamo dei canali YouTube migliori, dal mio punto di vista, per imparare o migliorare il tuo italiano. E ho diviso i video in due gruppi. Il primo gruppo include i canali YouTube dedicati agli studenti che imparano l'italiano. Il secondo gruppo di canali che ti presenterò riguarda canali YouTube rivolti agli italiani. Non sono dedicati in modo specifico agli studenti di italiano, ma sono ottime opportunità per esercitarti e per migliorare il tuo italiano. Ma cominciamo con il primo gruppo di canali YouTube, quelli dedicati allo studio della lingua italiana. Il primo canale ovviamente è Learn Italian with Lucrezia. Sicuramente conoscerai questo canale. È il canale più popolare per imparare l'italiano. Esiste da ormai penso otto anni. Il canale di Lucrezia include ormai centinaia di video che riguardano tutti gli aspetti e le regole della grammatica italiana. Ma Lucrezia offre anche tanti vlog che sono un'ottima occasione per ascoltare l'italiano naturale e conoscere aspetti della vita quotidiana italiana. Ringrazio Lucrezia per essere di ispirazione a me e per aiutare così tante persone nel mondo a imparare l'italiano. Il secondo canale che vorrei menzionare è il canale di una persona che io stimo estremamente per la sua professionalità e per la sua estrema competenza e sto parlando di podcast italiano, di Davide. Il canale di Davide offre tantissimi video che riguardano la lingua italiana non solo dal punto di vista grammaticale, ma Davide molto spesso si concentra sulla linguistica, sull'evoluzione della lingua, su alcuni funzionamenti particolari della lingua italiana. E nel suo canale puoi trovare anche tantissimi vlog, sempre utili per esercitare la comprensione orale dell'italiano naturale e per conoscere la vita quotidiana di noi italiani. Un altro canale che io amo, amo moltissimo è il canale di Fiorella, Sgrammaticando. Fiorella ha una missione importante che è quella di sensibilizzare le persone all'uso corretto dell'italiano. Fiorella ha cominciato la sua avventura su YouTube per aiutare gli italiani e sensibilizzare gli italiani all'uso corretto della grammatica italiana, ma i suoi video sono così utili e così chiari che è fantastico anche per gli studenti stranieri. Quindi sul canale di Fiorella, Sgrammaticando, puoi trovare delle fantastiche spiegazioni su tutti gli aspetti della grammatica italiana. Ci sono altri canali dedicati allo studio dell'italiano, Penso per esempio a Learnamo di Graziana e Rocco, a Italiano Automatico di Alberto e ci sono altri canali ancora piccoli ma in crescita come per esempio Piazza Square Italiano dove trovate molti video interessanti e quiz per imparare la lingua italiana e Italiano in 7 minuti di Simone. Questi sono i canali che sentivo veramente di menzionare per imparare l'italiano. Passiamo ora a quei canali YouTube che non sono dedicati in modo specifico agli studenti di italiano, ma che sono delle risorse fondamentali per la comprensione orale e il lessico italiano. Ho scelto dei canali che riguardano argomenti differenti per andare incontro un po' ai gusti di tutti. Il primo di questi canali è un canale molto grande e che forse conosci. Si chiama The Pillow. Andrea è un ragazzo che fa dei video eccezionali sulle curiosità e le cose meno conosciute che riguardano la storia, la cultura o il territorio italiano. Per esempio ha fatto video sul bar dove il caffè costa 20 centesimi, la città italiana dove vendono una casa a un euro, la città che muore, la città con un abitante. Quindi nei suoi video parla di curiosità e cose estremamente interessanti sulla nostra cultura e il nostro territorio. E la cosa bella è che nei suoi video Andrea intervista le persone delle città che visita, quindi è estremamente utile per ascoltare dialoghi e conversazioni naturali fra gli italiani, ovviamente anche con accenti diversi in base al luogo in cui si trovano. Il secondo canale è In viaggio col tubo. È un canale che io seguo, l'ho conosciuto un po' di tempo fa e lo ritengo estremamente utile per chi è interessato ai viaggi 
perché Giorgio e Martina, con i loro viaggi e i loro video, ci accompagnano alla scoperta dei luoghi più belli in Italia e nel mondo. È possibile ascoltare l'italiano naturale e viaggiare in Italia e nel mondo comodamente da casa nostra. Meglio di così? Il terzo canale a me molto molto caro è il canale di Luca Mazzucchelli. È un canale che ti consiglio vivamente se hai interesse nella psicologia e nella crescita personale. Luca Mazzucchelli fa dei video brevi di 6 o massimo 10 minuti su tanti aspetti della crescita personale e della psicologia. Quindi sono video estremamente utili per esercitare la comprensione orale dell'italiano, imparare espressioni nuove e lessico nuovo, ma anche imparare concetti e pratiche interessanti e utili per la tua vita in termini di psicologia e crescita personale. Il canale di Luca è un canale che io seguo quotidianamente e veramente lo trovo estremamente utile. E l'ultimo canale che ti consiglio è un canale importante se sei interessato o interessata alla cucina. Giallo Zafferano è il canale principale, è il punto di riferimento per le video ricette. Su Giallo Zafferano puoi trovare ogni tipo di ricetta. Ti permetterà quindi non solo di esercitarti in italiano, ma di scoprire anche deliziose ricette di ogni tipo e di ogni varietà. Questi sono dal mio punto di vista i video migliori per esercitarti in italiano. Dipende dal tuo campo di interesse e anche dal tuo livello di italiano. Ho ripetuto molto spesso la parola interesse perché è una parola chiave. Per esercitarti in modo efficace ed efficiente in italiano, per memorizzare al meglio espressioni e parole nuove, è fondamentale esercitarsi in italiano in contesti interessanti, quindi in argomenti che tu consideri interessanti. Se la cucina non ti interessa, non seguire un canale di cucina. Se non ti interessano i viaggi, non seguire un canale di viaggi. Scegli un canale che offra dei video che siano interessanti per te, perché il tuo cervello sarà più propenso a memorizzare. Ok? Questo è il mio più grande consiglio. Spero che questo video ti sia piaciuto e fammi sapere nei commenti se conoscevi tutti questi canali o se c'era qualche canale che non conoscevi e che andrai subito a seguire. Leggo i tuoi commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video.